Merhaba. Bu eğitim filmimizde Extrude katı model komutunun altı opsiyonlarını göreceğiz. Öncelikli olarak tab düzeninden bakış yapalım ve bir profil çizelim ve bunu katılayalım. Boyline Enter diyorum. PL ile çizeceğiz. Şöyle ölçüsüne çok dikkat etmeden geometrimizi hazırlıyoruz. Şöyle dedik. Enter diyerek arka geçiş yaptık ve şu noktaya kadar birleştir dedik. Enter dediğimizde parçamız oluştu. Şimdi birkaç opsiyon olduğu için bu parçayı kopyalayacağız. Seçtik. Sağ tuş dedik. Copy Selection diyoruz. Noktalardan tıklıyoruz. Şu olsun. Bir tane daha olsun. Bir tane daha olsun. Dört tane. Üç tane. Hatta dört tane kopyaladık. Şimdi ilk olarak Exit'a girdik. Çizgimizi seçiyoruz. Enter diyoruz. Düz olarak kopya şey yapabiliriz. Katılayabiliriz. Bunu zaten biliyorsunuz. 50 dedim örneğin. Enter dediğimizde direkt bunu katıladığımızı görüyorsunuz. Katı olarak da gösteriyor. Shade sayesinde. Hemen geldik buna. Tıkladık tekrar. Enter dedik. Ve opsiyonlardan Direction'ı seçeceğiz. Yani de Enter diyeceğiz. Direction dedikten sonra iki tane nokta belirleriz. Deriz ki başlangıç noktası burası olacak. Bitiş noktası da burası olacak. Ve ölçü girmedik. Bakın tıkladığımız iki nokta arasında başladı ve modelimizi bitirdi. Direction bu işe yarar. Extrude dedik. Seçtik yine bunu. Enter dedik. Pet diyor yol. Bir daha, birazdan göstereceğim yolu. Yol şu an yok elimizde çünkü. Taper Angel. Taper Angel dediğimizde de parçayı açılı olarak oluşturabiliyoruz. Bakın. Arttırabiliyorum ve azaltabiliyorum. Örneğin şöyle 15 derece deyip Enter dediğimizde ve yükseklik verdiğimizde 15 derecelik bir açı görüyorsunuz şurada. Hatta geri gelelim. Bir daha yapalım. Extrude dedik. Parçayı seçtik. Enter dedik. T Enter dedik. Modelimiz açılandı. Bunu şöyle düz bir parça üzerinde gösterirsek daha iyi olacak. Daha rahat anlaşılabilir. Exit dedim. Bunu seçtik. Enter dedik. T Enter diyoruz ve açılı bakın. İçeri doğru mu dışarı doğru mu onu belirliyoruz. İçeri doğru dedik. 21 derece dedik. Yukarı döne kadar şu kadar dedik. Ve parçayı şöyle çevirdiğimizde 21 derecelik açıyla verdiğimiz yükseklikte modelimizin oluştuğunu görüyorsunuz. Hatta şunu şöyle biraz çevirelim. Şu yüzeyden alıp yukarı doğru çektiğimizde bu açıyı devam ettirdiğini göreceksiniz. Noktamız nerede? Şurada bakın. Tam şu noktada. Tutup o noktaya geldiğimizde yukarı doğru çektiğimizde bakın açı devam etmekte. Bu parçayı hemen silelim. Diğer seçeneğimizde Expression. Buna geldik tıkladık tekrar. Bunu seçtik. Enter dedik. Expression e Enter diyoruz ve ölçü veriyoruz. Örneğin 1 mm dedik. 1 mm dedik. Şöyle model oluşturmuş oldu bize. Ve Tapper dediğimiz şey, Pet dediğimiz yol gösterme. Yol göstermek için hemen UCS'yi tanımlayacağız. UCS Enter dedik. Nereye gösterelim? Şurayı dedik. X de böyle olsun, Y de böyle olsun ve düzlem çizebiliyoruz şu an. Düzlem açılı, açıldı daha doğrusu. Hemen PL Enter dedik. Nereden başlatalım? Şuradan. Şöyle yolum olsun, böyle yolum olsun. Bir de şöyle şöyle devam eden bir yolumuz olsun. Şöyle biraz çevirelim. Daha net göreceksiniz. Şimdi Extrude dedik tekrar. Parçamızı seçtik. Enter dedik. Pet diyoruz. Yani P Enter diyoruz ve yolu gösteriyoruz. Yolu gösterdikten sonra şöyle çevirirsek o geometride verdiğimiz yolda katı model oluşturduğumuzu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Exit komutu hem kullanışlı ve hem çok opsiyonlu olan bir komut. İstediğimiz opsiyonunu kullanabiliyoruz. Hemen geri gelelim bir. Exit'a girdikten sonra öncelikli olarak objeyi seçmemiz gerekiyor. Objeyi seçtik Enter dediğimizde opsiyonlarımız çıkar. Hangisini kullanmak istiyorsak baş harfini yazmamız gerekir. Daha doğrusu mavi olarak gösterdiği yeri. Expression E, Tapper Angel T, Pet P, Direction'da D. Hangisini istiyorsak bunu tıklar ve işlemimize devam ederiz. Direkt ölçü girmek istiyorsak da klavyeden bunların hiçbirini kullanmayarak klavyeden ölçü girip Enter dediğimizde modelimizi katıladığımızı görüyorsunuz. Model üzerine çift tıklarsak da yüksekliği görebiliyoruz. Bakın değiştirebiliyoruz. Rengini görebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Layer'ını değiştirebiliyoruz eğer istersek. Ve açımız varsa açımızı değiştirebiliyoruz. Ya da yeniden açı ekleyebiliyoruz. 15 derece ekledik örneğin. Parçamız 15 derecelik açıyla oluşmuş, düzenlenmiş oldu.